الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آج کی ترابی میں دسوان پارا پڑھا گیا جس میں سورة الانفال ختم ہوتی ہے اور سورة توبہ کا ایک بڑا حصہ اس جس کے اندر موجود ہے درس کے لئے میں نے سورة التوبہ کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ جو لوگ سونا اور چاندی اکھٹا کر کے رکھتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اے پیغمبر ایسے لوگوں کو ایک علمناک عذاب کی بشارت دیجئے يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ جس دن اس سونے اور چاندی کو نار جہنم پہ تپایا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ نار جہنم پہ تپانے کے بعد اس مالک کی پیشانی کو اس کے پہلو اور بازو کو اور اس کی پیٹ کو داغا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جسے تم جمع کر کر کے رکھتے تھے لہذا جس مال کو اکھٹا کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ تم چکو حضرات یہ آیت زکاة کے سلسلے میں ہے زکاة کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو اپنے پاس نصاب کو پہنچا ہوا مال رکھتے ہیں اور زکاة نہیں ادا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ سونا وہ چاندی وہ مال وہ زیور جو انسان جس کی محبت میں اسے جمع کر کر کے رکھتا ہے جسے خرچ کرنا اسے بڑا دشوار لگتا ہے کل روز قیامت یہی مال اس کے لئے موجب عذاب ہوگا اسی مال کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا یہی مال جو دنیا میں زیور کی حیثیت رکھتا تھا جو حسن و جمال کے لئے خاتون پہنا کرتی تھی اگر زکاة نہ نکالی جائے تو اسی مال کو نار جہنم پہ گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا اور صاحب مال کو داغا جائے گا اور داغتے ہوئے کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ یہ وہ مال ہے جسے تم جمع کر کر کے رکھتے تھے خرچ کرنا تمہاری لئے دشوار ہوتا تھا لہذا جس مال کو جمع کر کے رکھا اس کا مزہ چکو اب حضرات اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی بات اس میں ذکر کی کہا کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکھٹا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کے دو استعمالات تھے ایک تو سونا اور چاندی زیور کے طور پر استعمال ہوتے تھے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں دوسرے سونا اور چاندی کے حیثیت اس زمانے میں کرنسی کی تھی اس دور کی جو کرنسی تھی ایک دینار تھا ایک درہم تھا دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا تو قرآن مجید نے یہاں سونا اور چاندی خرص نہ کرنے پہ وعید سنائی مطلب یہ ہے چاہے وہ کرنسی کی صورت میں ہو مال اور پیسے کی صورت میں ہو یا زیور کی صورت میں ہو اس کی زکاة نکالنا صاحب مال پہ ضروری ہوتا ہے عہد نبوت میں اس کا نصاب کیا تھا سونے کا نصاب بیس دینار تھا اور چاندی کا نصاب دو سو درہم تھا جو آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسی پر پانچ گرام سونا اور پانچ سو نوت پر پانچ گرام چاندی کسی بھی شخص کے پاس کسی بھی خاتون کے پاس 
अस्सी पर पांच ग्राम सोना अगर मौजूद है तो उस पर जकत फर्ज हो गई शर्त यह है कि उस पर साल गुजर चुका हो पूरा एक साल वो माल उसके पास रहा हो अस्सी पर चार ग्राम हो तो जकत फर्ज नहीं अस्सी पर पांच इसी तरह से चांदी पांच सौ नव्वद पर पांच ग्राम होना चाहिए जकत फर्ज होने के लिए किसी के पास पांच सौ नव्वद पर चार ग्राम भी है तो जकत फर्ज नहीं है पांच सौ नव्वद पर पांच ग्राम होना चाहिए चांदी और वो साल गुजरना चाहिए और निकालेंगे कितना हर सौ ग्राम पे ढाई ग्राम सौ ग्राम सोना किसी के पास है उसकी जकत है ढाई ग्राम किसी के पास छह सौ ग्राम चांदी अगर है तो उसकी जकत है हर सौ पे ढाई ग्राम इस हिसाब से तकरीबन पंद्रह ग्राम चांदी उसकी जो है जकत होती है अच्छा आज पुराने जमाने में सोना और चांदी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होते थे आज तो करेंसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते हैं आज जो है हर मुल्क की करेंसी अलग अलग है अहले इल्म कहते हैं कि सोने के हिसाब से करेंसी की जकत का हिसाब लगाया जाएगा जी किसी के पास रुपया है पैसा है माल है दौलत है कितना पैसा हो तो जकत वाजिब होगी कहा कि 80 पर 5 ग्राम सोने की जो मार्केट वैल्यू है आज 80 पर 5 ग्राम सोने की जो कीमत है जिस शख्स के पास भी इतना माल हो जो माल के 80 पर 5 ग्राम सोने की कीमत को पहुंचता है और उस पर साल गुजर जाए तो समझिए कि उस पर जकत वाजिब हो गई जकत फर्ज हो गई शर्त यह है कि उस पर साल गुजर जाए वैसे ही कारोबार और बिजनेस के हवाले से भी अहले इल्म कहते हैं आप बिजनेस करते हैं कारोबार करते हैं आपकी दुकान में बहुत सारा माल है आप साल भर आपकी दुकान में जो माल रहा उसका एक तखमीना लगाएंगे अंदाजा लगाएंगे फर्ज करो आपने अंदाजा लगाया माल कभी घटता रहा बढ़ता रहा लेकिन इतना तो है कि पूरे साल में पांच लाख रुपए से कभी कम नहीं हुआ है पांच लाख रुपए का माल आपकी दुकान में साल भर रहा है तो वह पांच लाख की जकत आप निकालें बहरहाल जकत की तफसीत में मैं उसमें जाना नहीं चाहता शरीयत ने इस आयत में जकत निकालने पर उबारा है मेरे भाई जकत गरीबों का हक है मिसकिनों का हक है मजबूरों का हक है यतीमों का हक है हम जकत निकाल के गरीब को दे रहे हैं ऐसा नहीं कि उस गरीब पे हम एहसान कर रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं गरीब को हम जकत दे रहे हैं तो उसका हक दे रहे हैं हम उस पर एहसान नहीं कर रहे याद रखिए इसलिए अल्लाह ने कहा अल्लाह के बंदे जब गरीब को देते हैं तो हक समझ के देते हैं एहसान समझ के नहीं वो लदी नफी अम्बाल हक मालूम कि अल्लाह के बंदे वो हैं जिनके माल में गरीबों का मुतन हक होता है और जकत का एक ऐसा सिस्टम शरीय ने जो है रखा है बयान किया है सूर्य तोबा में आज की तरावी में भी वो आयत आई कि ये जकत किसे किसे देना चाहिए आठ किस्म के लोग आठ मसारिफ बताए गए वल्ला मैं दावे से कहता हूं उम्मत के सारे मालदार उम्मत के सारे मालदार अगर अपने माल की कमाह कौ सौ फीसद जकत निकालने लगे मुस्लिम समाज में कोई गरीब बाकी नहीं रहेगा लेकिन मसला यह है निकालने वाले कितने हैं यही मसला है आप तारीख पढ़िए अहद खिलाफत राशिदा अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गानी आलिय मुर्तदा रजी अल्लाह मजमाई उनके जमाने खिलाफत में जब जकत की तदबीक हुई जकत का इज्तमाही नजम कायम हुआ गरीबों के मसाइल हल हुए तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में वो दौर आया वो जमाना आया कहते थे कि लोग माल लेके निकलते थे कोई लेने वाला नहीं मिलता था निजाम जकत की अगर सही तनफीज हो जाए निजाम जकत को अगर हम सही तरीके से लागू कर दें माशरे के अंदर कोई गरीब बाकी नहीं रहेगा हजरात शरीयत ने अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो तो उन लोगों से लड़ने का हुक्म दिया है जो जकत नहीं अदा करते आपको मालूम है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह खलीफा बने जब तो हुआ यह कि बड़े चैलेंजेस उसके सामने खड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के सामने खड़े हो गए 
سب سے پہلا چیلنج تو یہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور چاروں طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگی آج فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا آج فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا کل فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا پیارے نبی کی وفات کے بعد جزیر عرب میں چاروں طرف سے ارتداد کی خبریں آنے لگی اسلام چھوڑ کے لوگ مرتد ہونے لگے تین شہر تھے جہاں کے لوگ اسلام پہ ایک ثابت قدم رہے مکہ مدینہ اور طائف اور اس کے علاوہ ارتداد کی کیوں جانتے ہیں یہ تین شہر کے لوگ چونکہ یہ لوگ پیارے نبی سے قریب تھے پیارے نبی کی تربیت میں رہے اس لیے ارتداد کا فتنہ ان میں نہیں ہوا باقی اور سارے جو لوگ تھے وہ آئے کلمہ پڑھ کے چلے گئے ان کی کماہ کو تربیت نہیں ہوئی تھی پیارے نبی کی وفات کے بعد کچھ فتنہ پرداز لوگ اٹھے نتیجے میں فتنہ ارتداد عام ہو کتنا بڑا چیلنج سوچو ہاں چاروں طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں قبیلہ مرتد ہوا فلاں قبیلہ مرتد ہوا فلاں قبیلہ مرتد ہوا اچھا یہ خود اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس سے نمٹنا بہت بڑا مسئلہ دوسری طرف ایک اور فتنہ کھڑا ہوا کچھ مدعیہ نے نبوت اٹھ کھڑے ہوئے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ان کے بعد میں نبی ہوں یمن میں اسود آنسی نام کا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا کہا میں نبی ہوں اب قبیلے بنو حنیفہ کا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اس کا نام تھا مسیلمہ مسیلمہ نے کہا میں نبی ہوں میرے پاس آسمان سے وہی آتی ہے اچھا مردوں کو نبوت کا دعویٰ کرتے دیکھ کر ایک عورت کو بھی جوش آیا اس کا نام تھا سجا اس نے کہا میں بھی نبی ہوں متحیان نبوت کا اسم سے ایک طرف فتنہ ارتداد اور دوسری طرف نبوت کے یہ جھوٹے دعوے دار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اتنے بڑے دو چیلنجز تھے اور اس درمیان ایک تیسرا طبقہ اٹھ کھڑا ہوا انہوں نے کہا ہم توحید پہ قائم رہیں گے نماز پڑھیں گے اسلام پہ قائم رہیں گے مگر زکاة نہیں دیں گے ہم زکاة نہیں دیں گے ہم نماز سب رہے توحید کو بھی مانیں گے نماز بھی پڑھیں گے زکاة ہم سے نہیں دی جائے گی تین تین چیلنجز تھے حضرت ابو بکر کے سامنے پورے صحابہ کا اتفاق تھا پورے صحابہ کا کہ یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ زکاة نہیں دیں گے باقی اسلام پہ قائم رہیں گے تھوڑا اس وقت ان کے ساتھ کمپرمائز کر لیا جائے ان کو برداشت کر لیا جائے پہلے یہ دونوں سے نہیں مٹ لیں گے یہ مرتد ہونے والے یہ متعیان نبوت پہلے ان دونوں سے نہیں مٹ لیں گے ان دونوں کے فتنے کو ختم کرنے کے بعد اس تیسرے گروہ کی طرف آئیں گے جو کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام پہ تو قائم رہیں گے مگر زکاة نہیں دیں گے پورے صحابہ کا اتفاق تھا سوائے ابو بکر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں روز اول سے جیسے میں مرتدین سے لڑوں گا متعین نبوت سے لڑوں گا میں مانین زکاة زکاة نہ دینے والوں سے بھی لڑوں گا صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ دور اندیشی نہیں ہے اتنے بڑے چیلنجز ہیں ہوا یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا جائیے تھوڑا ابو بکر کو سمجھا کے آئیے حالات کتنے نازک ہیں اس وقت اس تیسرے گروہ کو وہ نہ چھیڑیں ان کو برداشت کر لیں وہ تو نماز تو پڑھ رہے ہیں توحید پہ تو قائم ہیں بعد میں دیکھیں گے ابو بکر گئے سمجھانے کے لیے افون عمر گئے سمجھانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابو بکر مان جاؤ پہلے ان دونوں سے نمٹیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے کہا اجبار ان فی الجاہلیتی و خوار ان فی الاسلام کہا کہ عمر زمان جاہلیت میں تمہاری سختی بڑی مشہور اور مثالی تھی اسلام میں آنے کے بعد یہ زلط سے جو ہے آپ تم کمپرومائز کرنا چاہتے ہو پھر حضرت ابو بکر نے کہا این قص الدین و انحی ابو بکر کے جیتے جی دین محمدی میں ذرا برابر کمی نہیں آسکتی ابو بکر کے جیتے جی دین محمدی میں ذرا برابر کمی نہیں آسکتی حضرت ابو بکر نے کہا عمر سن لو یہ لوگ جو کہہ رہے کہ ہم زکاة نہیں دیں گے اللہ کی قسم اگر وہ کہیں کہ ہم زکاة دیں گے لیکن وہ رسی نہیں دیں گے جو رسی جانور کی اللہ کے نبی کے زمانے میں جس رسی سے بندہ بان کے دیتے تھے 
اس رسی کے نہ دینے پہ بھی میں ان سے لڑوں گا جیسے جیسے اہد نبوت میں جیسے انہوں نے پیارے نبی کو زکاة دی تھی سو فیصد ویسے مجھے بھی دینا پڑے گا حضرت عمر کہتے ہیں سمجھانے گیا تھا میں خود سمجھ کے آیا میں خود سمجھ کے آیا حضرت عمر کو شرح صدر ہو گیا حضرت عمر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یقین دیکھا کہتے ہیں کہ جب ان کا یقین میں نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ رب العالمین نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے اب یہ اپنے فیصلے سے ٹلنے والے نہیں تاریخ قیامت تک یاد رکھے گی حضرت ابو بکر نے دو سال حکومت کے صرف سوا دو سال دو سال دو مہینے اور سوا دو سال کی قلیل سی مدت میں ان تینوں فتنوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا پھر سے سارے جزیر عرب کو اسلام کے زیر سایہ لالیا دو سال کے اندر مدیان نبوت ختم ہو گئے جو مرتد ہوئے تھے وہ واپس اسلام میں آ گئے جنہوں نے کہا زکاة نہیں دیں گے انہوں نے زکاة دینی شروع کر دی دو سوا دو سال کے اندر ابو بکر بڑے رقیق القلب تھے نرم مزاج تھے لیکن وہیں وہ عظم کے پختے تھے عظم و ارادہ ان کا بڑا پختہ تھا اور اسی پختگی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تینوں فتنوں سے ایک ساتھ نمٹ کے دکھایا غور کرنے کی بات ہے کہ زکاة نہ دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم تھا جیسے انہوں نے مرتدین سے لڑنے کو ضروری سمجھا اور متیان نبوت سے قتال کرنے کو ضروری سمجھا انہی کے ساتھ ساتھ زکاة نہ دینے والوں سے بھی قتال کو انہوں نے ضروری سمجھا اور پھر لوگ زکاة دینے لگے اسلام کے زیر سایہ آگئے تو حضرات اسلامی معاشرہ جہاں ہوتا ہے اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے مسلم خلیفہ جہاں ہوتا ہے مسلم بادشاہ جہاں ہوتا ہے وہ زبردستی لوگوں سے لے گا مال مالداروں سے سرمایہ داروں سے لیکن جہاں یہ حکومتیں نہیں ہیں مسلم اقتدار نہیں ہیں وہاں بس وہی اللہ کے بندے زکاة نکالتے ہیں جن کے اندر دینداری ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جو جانتے ہیں کہ یہ مال ہمارے ہاتھ میں امانت ہے آج ہمارے ہاتھ میں ہے تو کل کسی کے ہاتھ میں یاد رکھئے شریعت کہتی ہے کہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے چاہے وہ زکاة کے طور پر خرچ ہو صدقات کے طور پر خرچ ہو اللہ کے بندوں پر خرچ ہو مال جو خرچ ہوتا ہے خرچ ہونے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی مال بڑھتا ہے اللہ کا قانون ہے اللہ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ اپنے مال کی زکاة نکالتے ہیں یہ اور بات ہے کہ زکاة کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کے مال پہ جب سال پورا ہوا تب اسے زکاة نکالنی چاہیے لیکن پھر بھی بہرحال پہلے سے بھی یہ رواج رہا ہے کہ ماہ رمضان میں زکاة نکالی جاتی ہے زکاة نکالنا چاہیے مال کی محبت جو دل میں ہوتی ہے اس کی قربانی دیجئے اور اپنے مال کی زکاة دیجئے اور یاد رکھئے آپ کی زکاة کے سب سے زیادہ حق دار پہلے حق دار آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھئے سب سے زیادہ حق دار وہ ہیں دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں رب العالمین انہیں اپنے مال کی زکاة نکال لے گی توفیق عطا فرمائے اور اس کے علاوہ بھی جو نفلی صدقات ہوتے ہیں اللہ تعالی نفلی صدقات بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین